Okay, and good morning to Yuma Daily News Analysis. This is Nandagopal Raila. Maramu GK and Kandavas ni Pratinam Buddha Mari daily updates and the Manandi Chandarutundi. Marandru Banga Mamina Sunday Roj Buddha Manam exams so much of a better than the Gin, the Samachan Tandi Ki Buddha Manaku display and the change the Rutundi. Alaki next thing about governing Chasu Nashin and Tay Yoka. Chalamak Spandanaguda than a garden there in the Ayaka exam key. Along the next year, any mood or Laguda Baga and the Jetna to Gathaclass, the Epnatic name, Epa exit polls on Tiani, exit polls to Partiga, numerology, Alagi astrology, Vandiguda on Tiani, Chaplain there again. And I may remove the work Kuda, Ive, Yisi the Gara, Vipakshala Yaka, Godavagani, Alagi, Lakota Nirsan Lugani, Alagi next to Inca one of the Skunot Late. Yoka betting glue, even you would have Yoka election movement law, Kuni, the rated of Kashamatun. Kautekuga, Masala Vartalu, Manakan Chinjarutuni. Tarawata may remove the Tarata, may remove the Gina, because Pastament of the Clarity and the Air Patundi is Pastament of Clarity Vara, Manaku, Yenikala, Yorgilistan, Vijay Party Grisunda, Lakapote, Lakapote, India, Kutapi Grisunda. Like what the Congress party gets in the like the Congress Mr. Pakshala put in the UPA gets in the like what the Congress Congress Kapunda Congress Kapunda Alagi Bijap Kapunda Mali Sankila Prota Lavaipu and a Miginata Prantia party Lavana Rusunda and a Diguda Manamai Irimutari Baku which to our Sunday exit polls allow on a party Buddha Marie Palita Ladi Kodiga variant to the Russian Buddha Manjab coach and a Palita variant to the Manavip to Nante. Palitalu exit polls Kanurangane on Tim Parole. Ugandi Palitalu, Uchinavaku, Palitalu, but take exit polls character Kadan the Rasa, exit polls but take Palitalu, other party Levan Shanguda, one of the government's last no stone. Kavat Andru Malasari, Uchin, Isari, Uchin and Buddha, the current as Pukon or Oscos no stone. Okay, it is good pet cost on the Palana in the ship. In the country, Gadamlo, Telangana, Telangan Loda, Lagar Particular Survey, Lagar Particular Survey, sir. Survey and the Manfils Telangana, who are here as party, Anukulanga, Marie Anukulanga, Ostan Punte, Akada, Congress Party, Kanukulanga, Rodin the Rigin, Kani, Ultimate Ga, Tieras Party, Invade this Tanal Thoti, Marivijam Salchen the Rigin. And a Yoka survey look and a di Marientavar Nijavanadi, one of the late. Palitan Bati survey, Sarienawa Kavan, Devain Chochkan. Survey on the Raka Palatar and Adventure on a D, Mananji Peter to Mataga, Mandip coach. May Irvay Okati, Iroj May Irvakati, was on the May Irvakati May Irvakati. The May Irvay Okati May Irvakati May Irvakati Anka, Dilburman Patti, Dilburman choose calls notion, the May Rupert Mandip could not answer Jatia. Here was the Vitae Nostra. Antar Jatia Tivravada Vitrekino Vitrek. In the airport now, Raji Gandhi, what does the other? Raji Gandhi, a special name. Raji Gandhi, a Vikti, Aina Manaduskar, the party Pirai and Pula, Nino Chatam with this question from Vikti, Raji Gandhi. Ante Gakunda, party prime, Niro the Chakame Gakunda, Raji Gandhi Garuchesi, Maripandala, Tombeka Loga, Bartha Tawat Punata and Victiga, and the coach, and a Sri Lanka key, Yoka Sri Lanka key, Shanti Seren of Pinata and Victiguda, Manamut Pet coach, Sri Lanka key, Shanti Seren of Pinata and Victiguda, Manamut Pet coach, Alake, Marpandala Tombeka, Sri Paramudurlo, Paramudurlo, Tamil Nadalo, Maran Shanguda, Manamut Pet coach. Tamil Nadu, Maranin Chennai Shankar Gouda, Manamurthy Petsukur. These are some of the LTT, these Thivra Madhur Gouda, and Vishnu Manamurthy Petsukur. Okay, this is the first one. Let's check the coach. Next one, the government has some students. This is the Param Budur Lo, this Tamil Nadu, Tamil Nadu, this Param Budur Lo, this LTT Thivra Madhur, our Chamaran Dalgiri, this Rajiv Gandhi Gari. This Rajiv Gandhi Gari, our Dhan Thani, this Manu, our Dhan Thani, Antarjaya, this Thivra Madhur, this Thivra Sangha. Jarkutashan Buddha, Manamut Pet Coach. I think he may irrepair Thai Punichi come on a matter of Pasna, Amsham in Kavanunda Nante, which is a Pradana and Athaja the Thura than what Thura than Putin Liga Pepotan Dishan Piro, Palestina Manamut Pet Coach. 
పాలస్తీన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అమాస్ పత అనేటువంటి అమాస్ పత అనేటువంటి ఉగ్రవాద సంస్థల ద్వారా ఈ యొక్క ఇజ్రాయల్ దేశం అనేది అంటే ఇజ్రాయల్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు ఈ పాలస్తీన ప్రదేశంలో వాళ్ళకు దేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రయత్నంలో ఏర్పాటు అనే తీవ్రవాద సంస్థలు చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాలస్తీన్ అనేటువంటి దేశాన్ని తీవ్రవాదానికి పుట్టినిల్లుగా పేర్కొంటారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు తీవ్రవాదానికి పుట్టినిల్లు ఉన్నటువంటి పాలస్తీన కాగా తీవ్రవాదానికి మిట్టినిల్లుగా మారిపోయింది పాకిస్తాన్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైనప్పటికీ పాప అనేది ఫస్ట్ లెటర్గా ఉందన్న విషయం కూడా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పాపం అనేది ఈ రెండు దేశాలకు సంబంధించినగా మారిపోయిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇందులో భాగంగా మనకు ప్రధానంగా బోకో అనేటువంటి ఉగ్రవాద సంస్థ మనకు నైజీరియాలో ఉంటుంది నైజీరియాలో ఉంటుంది అలాగే ఐసిస్ అనేటువంటి ఉగ్రవాద సంస్థ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వర్దిల్తుందని అది ఐసిస్ ఉగ్రవాద సంస్థ వర్దిల్లిందని మరి ఐసిస్ యొక్క స్థాపకుడు అబూబక్ అల్ బాగ్దాది అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఐసిస్ అనేది ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఇన్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా ఇరాక్ అండ్ సిరియా అటువంటి ప్రాంతాల్లో అమెరికా వాళ్ళు మరి ఆ యొక్క ప్రాంతాల్లో ఈ ఐసిస్ ఉగ్రవాదం లేకుండా చేసిన ప్రయత్నంలో అబూబక్ రాల్ బాగ్దాద్ ఇప్పటి వరకు పది పన్నెండు సార్లు చంపారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన వీడియో ఎక్కడో దగ్గర ప్రత్యక్షం అయితేనే ఉంది రీసెంట్గా శ్రీలంక జరిగినటువంటి ఈస్టర్ ఈస్టర్ అనేటువంటి పండుగ రోజున కూడా చర్చిలలో దాడులు జరిగింది ఓకే అండి ఈ యొక్క ఉగ్రవాదం అనేది ఒక పార్ట్ ఒక పార్టీకి కానీ ఒక ప్రాంతానికి కానీ ఒక మతానికి కానీ సంబంధించింది కాదు ఇది ఒక రీజియన్ అండ్ నాట్ రిలీజియన్ ఒక అండి ఇది రీజియన్ బేస్డ్ కాదు రిలీజియన్ బేస్డ్ కాదు ఇట్ ఈస్ దీన్ని వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఇష్యూస్గా చెప్పుకోవచ్చు గ్లోబల్ ఇష్యూస్ గ్లోబల్ ఇష్యూస్ ప్రపంచ సమస్యలుగా మారిపోయినాయి ఈ ప్రపంచ సమస్యలుగా మారిపోతే ఇటీవల మన పేపర్లో వచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఐసిస్ అనేటువంటి ఉగ్రవాద సంస్థ వాళ్ళు మరి ఎక్స్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియా మీద ఇటీవల ఫోకస్ చేసినట్టుగా ఫోకస్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది మరి ఐసిస్ వాళ్ళు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఒక ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకుని కూడా వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది మరి ఈ సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి తీవ్రవాదం అనేది గ్లోబల్ ఇష్యూగా మారిపోయింది ఈ తీవ్రవాదం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మళ్ళీ మనకు యుద్ధ మేఘాలు అనేది మనకు ఇరాన్ అండ్ అమెరికా మధ్య మరి ఖండించి జరుగుతుంది మరి ఇటీవలనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏమని చెప్పినంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇరాన్ అనేటువంటి దేశం మీద ఇరాన్ అనేటువంటి దేశం మీద మీమ్ కనుక యుద్ధం కనుక చేయాల్సి వస్తే మరి ఎక్స్పెషల్లీ అమెరికా కనుక యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే ఆ యొక్క ఇరాన్ అనేటువంటి దేశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే అండి ఈ యొక్క అమెరికా ఇరాన్ మధ్య నాకు వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ యొక్క ఇదే అమెరికా అండ్ చైనా మధ్యన కూడా ఒక వాణిజ్య యుద్ధం నడుస్తుంది ఒక వాణిజ్య యుద్ధం నడుస్తుంది ఒక అండి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇరాన్ తోటి వచ్చిందంటే మనకు అబ్రహం లింకన్ అనేటువంటిది వార్ షిప్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడికి సముద్ర చలాలు మీరు పంపించిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చైనా తోటి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే రీసెంట్గా ఉవావే అనేటువంటి టెలికామ్ దిగ్గజం తాపి అనేటువంటి యొక్క తాపి అనేటువంటి టీ సిరీస్ సంబంధించినటువంటి అమెరికా వాళ్ళు రూపొందించినటువంటి తాపి అనేటువంటి రోబోట్ని వీళ్ళు దొంగిలించడం అనే విషయంతో చైనా వాళ్ళు దీనితో గూగుల్ అనేటువంటి సంస్థ వాళ్ళు కూడా ఉవావే అనేటువంటి మొబైల్ సంస్థకి తమకు సంబంధించినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ కూడా ఇవ్వాలని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇదంతా కూడా ఈ పిటి వల్ల జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఈ పరిణామ క్రమంలో భాగంగా అంతేకాకుండా ఒకవైపు ఏమో యుద్ధ మేఘాలు నడుస్తున్నాయి ఇంకోవైపు వాణిజ్య యుద్ధ మేఘాలు నడుస్తున్నాయి మరి ఇండియాలో వచ్చేసి మరి ఎన్నికల ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఫలితాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఉత్కంఠ అనేది నెలకొన్నది మరి ఏదైనప్పటికీ మనం మే ఇరవై రెండో తారీఖు వరకు ఎదురు చూద్దాం ఓకే ఏదైనప్పటికీ ఈరోజు మే ఇరవై రెండో తారీఖు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మే ఇరవై రెండో తారీఖు ఏమిటి ప్రాముఖ్యత అంటే ఈ రోజున అంతర్జాతీయ బయో అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే మరి అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం అంటున్నాం ఏంటిది జీవ వైవిధ్యం అంటే జీవ వైవిధ్యం అంటే బయోడైవర్సిటీ మరి బయోడైవర్సిటీ అని చెప్తున్నాం బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే ఒకే జాతి జీవులు కనుక ఉంటే దాని పాపులేషన్ అంటారండి ఒకే జాతి జీవులు ఉంటే దాని జనాభా అంటారు అదే వివిధ జాతుల జీవులు ఉంటే దాని జీవ వైవిధ్యం అంటారు వివిధ జాతుల జీవులు ఉంటే దాని జీవ వైవిధ్యంగా మనం పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ
రియో డిజన్ లో జరిగినటువంటి ప్రపంచ దరిద్ర సమావేశాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది అండి ప్రపంచ దరిద్ర సమావేశాలు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ప్రపంచ దరిద్ర సమావేశాలను నిర్వహించి తద్వారా మరి బయోడైవర్సిటీ మీటింగ్ బయోడైవర్సిటీ డేని కూడా మనం మే ఇరవై రెండు తారీఖున జరుపుకుంటున్నాం మరి దీనికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించినటువంటి థీమ్ ఏంటంటాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించినటువంటి థీమ్ ఏంటంటే థీమ్ వచ్చేసి అవర్ బయోడైవర్సిటీ అవర్ బయోడైవర్సిటీ ఓకే అవర్ ఫుడ్ అవర్ హెల్త్ అవర్ హెల్త్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవర్ హెల్త్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ థీమ్ అనేది మనకు యూఎన్ఓ సంబంధించినటువంటి SDG Sustainable Development Goals ని ఇండికేట్ చేస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందులో ప్రధానంగా మూడు కానీ పదమూడు కానీ పద్నాలుగు కానీ పదిహేను కానీ ఇవన్నిటిని కూడా యుఎన్ఓ సక్స్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీ మొత్తం పదిహేడు లక్షలని వాళ్ళు ఎంచుకోవడం జరిగింది ఐక్యరాజ్యాంగ వాళ్ళు సహస్రాబ్ది లక్షాలు వాటిని పేర్కొంటారు ఈ సహస్రాబ్ది లక్షల్లో పదిహేడు లక్షలు పేర్కొంటే ఈ యుఎన్ఓ వాళ్ళలో మూడు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అని ఇవన్నీ కూడా పేర్కొంటున్న విషయంగా కూడా మనం పేర్కొనవచ్చు అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం అనేది ఉంది కదా ఈ అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవము కాగా ప్రపంచ జీవ వైవిధ్య సమావేశాలు అనేది ప్రతి రెండు సంవత్సరాల కోసం జరుగుతాయి అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ప్రపంచ జీవ వైవిధ్య సంస్థ ప్రతి రెండు సంవత్సరాల కోసం జరిగితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో దీని ఫస్ట్ మీటింగ్ అనేది ఎక్కడ జరిగిందంటే నస్సావులో జరిగింది నస్సావు అంటే బహమాస్ క్యాపిటిసిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ జీవ వైవిధ్య సంవత్సరాన్ని భారత్ కూడా ఒకసారి నిర్వహించడం జరిగింది దానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది కూడా మన హైదరాబాద్ సిటీగా చెప్పుకోవచ్చు హైదరాబాద్లో జరిగింది తొలిసారిగా భారతదేశంలో ఈ యొక్క జీవ వైద్య సంవత్సరాన్ని నిర్వహించినటువంటి నగరం పేరు హైదరాబాద్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గత క్లాస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం భారతదేశంలో తొలిసారిగా గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినటువంటి సిటీ కూడా ఏంటంటే హైదరాబాద్ డిస్కస్ చేశాం అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వరల్డ్ డిజైన్ కాంగ్రెస్ కూడా మీటింగ్ వేదిక కాబోతున్న నగరం పేరు ఎక్కడంటే హైదరాబాద్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ సమావేశాన్ని ఆధ్యమించిన నగరం పేరు ఎక్కడంటే హైదరాబాద్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ పన్నెండవ మీటింగ్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎక్కడ జరిగిందంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో దక్షిణ కొరియాలోని ప్యాంగ్ చాంగ్లో నగరంలో జరిగింది సౌత్ కొరియాలోని ప్యాంగ్ చాంగ్ నగరంలో జరిగింది అలాగే పదమూడవ మీటింగ్లో రెండు వేల పదహారులో జరిగిందండి రెండు వేల పదహారులో లాస్ కాబోస్ అంటే మెక్సికోలోని లాస్ కాబోస్ నగరంలో జరిగిందన్న విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే పద్దెనిమిది పద్నాలుగో మీటింగ్ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈజిప్ట్లోని షర్మ్ ఎల్ షేక్లో జరిగింది అది షర్మ్ ఎల్ షేక్ అనే నగరంలో జరిగింది ఈజిప్ట్లో అలాగే పదిహేనో మీటింగ్ అనేది రెండు వేల ఇరవైలో జరగబోతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడ జరిగిందంటే కుడ్మింగ్ అనే ప్రాంతంలో జరగబోతుంది కుడ్మింగ్ అనే ప్రాంతంలో జరగబోతుంది చైనాలో ఉంటుంది జరగబోతున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే జీవ వైద్యం అంటే జీ వివిధ రకాల జీవ జాతులు కలిగి ఉండడం జీవ వైద్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మే ఇరవై రెండు తారీఖుని అంతర్జాతీయ జీవ వైద్య దినోత్సవంగా జరపాలని ఐక్యరాజమితి మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో మరి బ్రెజిల్లో రియోడిలో జరిగినటువంటి దరిద్ర సమావేశాల్లో నిర్వహించిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ జీవ వైద్య థీమ్ ఏంటంటే అవర్ బయోడైవర్సిటీ అవర్ ఫుడ్ అవర్ హెల్త్ అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ మీటింగ్స్ కూడా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలు జరుగుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఫస్ట్ మీటింగ్ అనేది బహమాస్లో జరిగింది మన ఇండియా ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో రెండు వేల పన్నెండులో కండక్ట్ చేసింది మన నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చేసి మన పదిహేనో మీటింగ్ అనేది రెండు వేల ఇరవైలో చైనాలోని కుడ్మింగ్లో జరగబోతుంది ఈ బయోడైవర్సిటీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే జీవజాతులను కాపాడడం అంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి జీవజాతులను కాపాడడం మనకి ఇటీవల హైదరాబాద్లో కూడా మరి ఒక వల్చన్ అనేది కనిపించడం జరిగింది ఈ వల్చన్ అనేది కూడా కనిపించింది అంటే అంతరించిపోతున్న కొన్ని జీవజాతులు అనేది మనకు వాటి పరిరక్షణ చేపడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదో అభయారణ్యాలని సంరక్షణ సంరక్షణ కేంద్రాలని మనం ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు జీవజాతులను కాపాడు ఆ జీవజాతులు కాపాడడం వల్ల ఆహారపు గొలుసు అనేది మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఆహారపు గొలుసు ఎప్పుడైతే ఇచ్చినవైతుందో మరి జీవ వైద్యం అనేది ఖచ్చితంగా దెబ్బతింటుందన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
మరి ప్రపంచంలో జీవ వైవిధ్యం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఖండం ఏంటంటే అది ఆస్ట్రేలియా ఖండంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రపంచంలో జీవ వైవిధ్యం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశం పేరు బ్రెజిల్ రష్యా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బయోడైవర్సిటీ కలిగినటువంటి పదిహేడు ప్రాంతాల్లో భారత్ కూడా ఒక ప్రాంతంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారత్లో బయోడైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతం పేరు ఆ యొక్క సుందర్బన్ అడవులుగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుందర్బన్ అడవులు అనే మాంగురువులు లేదా ఆల్కాలి ఫారెస్ట్ లేదా అలాగే ఆ యొక్క మనం క్షార జల అరణ్యాలు అని కూడా మనం పిలవడం జరుగుతుంది బురద ప్రాంతంగా కూడా వాటిని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క మే ఇరవై రెండుకి మళ్ళీ ఫిబ్రవరి రెండు కూడా సంబంధం ఫిబ్రవరి రెండు ఏంటంటే వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్ అంటే చిత్తడి నెలల్లోనే జీవ వైద్యం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా అంతరించిపోతున్నటువంటి జీవజాతులని యొక్క జీవజాతులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మరి సేకరి సేకరించి ఒక పుస్తకాలు పెట్టడం జరుగుతుంది దాన్ని రెడ్డు డేటా బుక్ అని కూడా అంటున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాన్ని ఏమిటంటే రెడ్డు డేటా బుక్ అంటారు ఈ రెడ్డు డేటా బుక్ లో మనకేంటంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి జీవజాతుల పుస్తకం కూడా జీవజాతుల సమాచారం ఉంటున్న ఉంటుందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏపీకి సంబంధించి కలివి కూడా అనేది కూడా రెడ్ డేటా బుక్ లో ఉందన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా అంశాలు కూడా అంటే చాలా అంశాలు వారి జీవజాతుల గురించి మరి అది ఎప్పుడు ఉత్పన్నమైంది ఏ యుగంలో పుట్టింది అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఎక్స్పెషల్లీ జీవ వైద్యం నేర్చుకునేటప్పుడు మనకు ఈ యొక్క జియాలజికల్ టైమ్ స్కేల్ కూడా కొద్దిగా ఐడియా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఉదాహరణకు చేపల సున్నయుగంగా దేని పిలుస్తారు అంటే డెవోని అని పిలుస్తున్న విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెవోని అని పిలవడం జరుగుతుంది చేపల సున్నయుగంగా డెవోని అని పిలుస్తారు ఈ డెవోని అనేది వాస్తవంగా మీసో జాయిక్ పీరియడ్లో కనిపించడం జరుగుతుంది అంటే మీసో జాయిక్ అని పేలియో జాయిక్ అని సీనో జాయిక్ అని మనకు కేంద్రియన్ అని ఇలా జియాలజికల్ టైమ్ స్కేల్లో మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని కూడా ఒకసారి మీరు ఎస్పెషల్లీ జియాజికల్ టైమ్ స్కేల్ కూడా కొద్దిగా అవగాహన ఉంటే మనకు సివిల్ స్థాయిలో ఖచ్చితంగా మనము మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసిన అవకాశం ఉంటుంది ఈ బయోడైవర్సిటీ అనేటువంటి పదాన్ని ఈవో విల్సన్ అనేటువంటి వ్యక్తి తొలిసారి ఉపయోగించడం జరిగింది ఈ బయోడైవర్సిటీ మీద మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో గ్రూప్ వన్లో వ్యాసం వచ్చినట్టు అవకాశం ఉంటుంది సివిల్స్లో కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి స్కోప్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ మీడియస్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనిపిస్తుంటుంది అంతేకాక దానికి సంబంధించిన డేట్ దానికి సంబంధించిన థీమ్ కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది దాని గురించి కొద్దిగా డిస్క్రిప్షన్ అనేది కూడా ఇస్తే మనకు వ్యాసం రాసేటప్పుడు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా దానికి కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే మే ఇరవై రెండు ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే మనకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నిన్న పేపర్లలో మనకు చాలా స్పష్టంగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని కూడా మరి గంటాపదంగా భాజపా బా భాజపా భాజపా అని కూడా రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా అన్నటువంటి దేశంలో కూడా ఎన్నికలు జరిగినాయి ఈ ఆస్ట్రేలియా దేశంలో కూడా మరి ఎన్నికలు జరిగితే ఆస్ట్రేలియాలో స్కాట్ మోరిసన్ అన్నటువంటి వ్యక్తి అధికారం చేపడడం కొద్దిగా కష్టమే అని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆస్ట్రేలియాలో మరి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో స్కాట్ మోరిసన్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆస్ట్రేలియా ప్రధానిగా అయ్యేటువంటి అవకాశాలు చాలా మెండుగా కనిపించలేని విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి కొద్దిగా తలకిందులైన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాకి రెండవసారి స్కాట్ మోరిస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రధాని కావ ప్రధాని అయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిజంగా ఆస్ట్రేలియా అనేది గత గడిచినటువంటి పది సంవత్సరాలు చూ చూసుకున్నట్లయితే ఆస్ట్రేలియాకి గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాని పేరు ఏంటంటే మాల్కమ్ టర్నబుల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మాల్కమ్ టర్నబుల్ ప్లేస్లోనే మన స్కాట్ మోరిస్ అన్నటువంటి వ్యక్తి రావడం జరిగింది ఈ స్కాట్ మోరిస్ అన్నటువంటి వ్యక్తి వచ్చి మళ్ళీ మరి రీసెంట్గా రెండోసారి మరి జరిగినటువంటి ఆస్ట్రేలియా ఆ ఎన్నికల్లో ఆ రెండోసారి జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్నికలలో ఆస్ట్రేలియాకి రెండోసారి ప్రధానిగా అయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆస్ట్రేలియాకి రెండోసారి ప్రధానిగా ప్రధానిగా చే పదవి బాధ్యత చేపడుతున్న వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే స్కాట్ మోరిస్ అనే వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎన్నికలు కాగా అలాగే నెక్స్ట్ సౌ సౌదీ అరేబియా కాకుండా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఇండోనేషియా అనేటువంటి దేశం కూడా ఉంది ఇండోనేషియాలో కూడా ఎన్నికలు జరిగినాయి ఇండోనేషియాలో కూడా జోకో విడోడో అనే వ్యక్తి ఇతను
మోదీ సంటువంటి వ్యక్తి ప్రధాని అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇండోనేషియా జోకో విడో అనే వ్యక్తి ప్రధాని అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నదనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కొద్దిగా మెజార్టీ కొద్దిగా తక్కువగా కనిపించింది అయినప్పటికీ కూడా స్పాట్ మోడీ సంటూ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని పార్టీలు అనుకూలంగా ఉన్న విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇండోనేషియా జోకో విడో అనే వ్యక్తి చాలా క్లియర్ కట్ గా ఆయన అధ్యక్షుడు అవుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఇరవై రెండవ తారీఖున అంటే రేపు ఇరవై మూడో తారీఖు మార్నింగ్ పూట మనకు రీషాట్ అంటుంటే అండి ఇరవై రీషాట్ అంటే ఉపగ్రహాన్ని కూడా మరి అద్భుతంగా అంతరిక్షంలో ప్రయోగించబోతున్న విషయంలో గుర్తుపెట్టుకున్నామని గత క్లాస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది సైనిక పరమైనటువంటి సైనిక పరమైనటువంటి అవసరాల కోసం ఉపయోగించినటువంటి ఉపగ్రహంగా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది రీషాట్ ఏంటి ఉపగ్రహంలో మనకు ఇజ్రాయెల్ కూడా తోడ్పడుతున్న విషయాన్ని కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లలో మనం డిస్కస్ చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ నిన్నటి మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు నిన్న క్లాస్ అనేది లేకుండే మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే కూడా మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు ప్రాముఖ్యత రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా అంతర్జాతీయ తీవ్రవాద వ్యతిరేక దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్న విషయంగా కూడా మే ఇరవై ఒకటో తారీఖుని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా అంతర్జాతీయ తీ అంతర్జాతీయ తీవ్రవాద వ్యతిరేక దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆయన గతంలో మరి పంతొమ్మిది వందల మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రాజీవ్ గాంధీ గారు పెరంబుదూర్లో ఆయన ఎల్టీడి తీవ్రాలు మరి ఆత్మావతి దాడు గారు చంపేసిన విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి వాస్తవంగా చేసిన తప్పు అది చేసిన తప్పు పని అని వాళ్ళు తర్వాత చెప్పుకోవడం జరిగింది కానీ జరగాల్సిన నష్టం అయితే జరిగిపోయింది మొత్తం మీద ఓవరాల్ చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ముగ్గురు ప్రధానమంత్రులు మరి వారి యొక్క ప్రాణాలని దేశ రక్షణలో భాగంగా అంటే కోల్పోయిన విషయంలో మనం చెప్పుకోవచ్చు అందులో మనం చూసుకున్న చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కానీ ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు పదవిలో ఉండగా మరణించే మరణించారు రాజీవ్ గాంధీ మాత్రం పదవిలో ఉండగా కాదండి ఎన్నికల సమయంలో మరణించారు ఎన్నికల సమయంలో మరణించారు కాకపోతే మాత్రం ఇందిరాగాంధీ గారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ఇద్దరు పదవిలో ఉండగా మరణించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందిరాగాంధీ గారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అని సి స్వర్ణ దేవాలయం సిక్కు దేవాలయం అటువంటి స్వర్ణ దేవాలయంలో ఉగ్రవాదులు చేపడితే ఆ ఉగ్రవాదుల్ని పంపి ఆ ఉగ్రవాదులు చంపే చంపేయడం కోసం అని పవిత్రమైనటువంటి స్వర్ణ దేవాలయాన్ని మరి సైనికులతో అపవిత్రం చేసిందని ఉద్దేశంతో మరి అక్కడ ఆమె సొంత బాడీగార్డ్సే మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎనభై నాలుగులో ఆమెని మరి అంతమంచడం జరిగింది మరి తద్వారా ఢిల్లీలో సిక్కులు ఊచ్చపోతారని కూడా జరిగింది దాని మీద కూడా ఇప్పటికి కూడా కొన్ని సిట్లు అనేవి నడుస్తున్నాయి తింగ్రా తింగ్రా సిట్ అనేది కూడా నడుస్తున్న విషయం కూడా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు పాకిస్తాన్ తోటి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఆయన ఎవరి మాట వినకుండా తనదైన శైలిలో ముందుకెళ్ళిపోతున్న సమయంలో మళ్ళీ చర్చల పేరట అప్పటి ఆ సోవియట్ యూనియన్ అయినటువంటి రష్యాలో భాగమైనటువంటి తాష్కెంట్కి చర్చల నిమిత్తం అని పిలిపించాక అనుమానాస్పదమైన రీతిలో అతను చనిపోవడం జరిగింది ఓకే అది ఇప్పటి కూడా ఒక మిస్టరీగా కొనసాగుతుంది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి యొక్క మరణం అనేది మరి వీరిద్దరు కాకుండా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఎన్నికల సమయంలో మరి పెరంబుదూర్లో ఆయన ఎల్టీ తీవ్రవాదతో మరణించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏది అయినప్పటికీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే మనకు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఎల్టీ తీవ్రవాదతో మరణించిన కానీ దానికంటే ముందుగానే ప్రధానులు చాలా మంది మరణించారు ఆ ప్రధానులలో మనకు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కానీ ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ వీళ్ళు పదవిలో ఉండగా పదవిలో ఉండగా తీవ్రవాదుల చే తీవ్రవాదుల దాడి తీవ్రవాదులు కాకుండా అంటే సొంత బాడీగార్డ్స్ చంపి చంపించడం జరిగింది అంటే ఒక రాజకీయ పరమైనటువంటి అత్యైతేదే జరిగిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జూన్ రెండో తారీఖున మనకు తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు అనేది జరగబోతున్నాయి తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు అనేది మనకు ప్రీవియస్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇదివరకు పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో నిర్వహించే వాళ్ళం కానీ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ కాకుండా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో నిర్మించినటువంటి పబ్లిక్ గార్డెన్స్లోని ల్యాండ్స్లో జరపాలని ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది భావించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావించింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్న విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్
ఈ రెండు పార్టీల విజయావకాశాన్ని మరి జనసేన పార్టీ బలోపేతం చేస్తుందా లేకపోతే గండి కొడుతుందా అనేది కూడా మనకు మే ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు మనకేం తెలియదన్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మరి ఇది కూడా మే ఇరవై మూడో తారీఖున మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మే ఇరవై మూడో తారీఖున మనము ఫలితాలు అనేది పూర్తి స్థాయిలో రావడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి మే ఇరవై నాలుగో తారీఖున మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి మే ఇరవై రెండో తారీఖు సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ జీవ వైద్య దినోత్సవాన్ని కూడా మనం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి మన థీమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చిన విషయంలో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అందుకని మనం డిస్కస్ చేసాం మళ్ళీ రేపు మన మిగతా అంశాల నుంచి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకే థ్యాంక్ యూ